ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു മണിപ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പൗച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ റീസൈക്ലിംഗ് ആണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പീസ് ഈ ജീൻസിൻ്റെ ആ തുണിയിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അളവ് എടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സിപ്പർ സിബ് പിന്നെ ഒരു സിസർ പിന്നെ ഈ രണ്ട് റെഡ് തുണി ഞാൻ ഒരു മണിപ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈനിങ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ലൈനിങ് ഇടാനുള്ള തുണി രണ്ട് കഷ്ണം ഈ രണ്ട് പീസ് മറ്റ് തുണി അപ്പം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നിവർത്തി മോളിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് വെച്ച് സിപ്പർ മറിച്ച് വെക്കുക റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ചേർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ലൈനിങ് തുണി ആ സിപ്പിൻ്റെ മീതെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൈനിങ് തുണിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് താഴെ ഭാഗത്താണ് ഈ മുകളിൽ കാണുന്നത് ഉള്ളിൽ വരാനുള്ള നിറമില്ലാത്ത സൈഡായിരിക്കണം മുകളിൽ വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ തയ്ച്ചെടുത്ത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ നിങ്ങൾ നോക്കി അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓർത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശമാണ് ഈ പുറത്ത് കാണുന്നത് നല്ല വശം അടിയിലുമാണ് അപ്പം ഇത് തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇപ്പം ഇതാണ് പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണിത് ഇനി ഇതുപോലത്തെ തന്നെ അടുത്ത സൈഡ് കൂടി തുണി നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത തുണിയുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് താഴെയാക്കിയിട്ട് ആ സിബിൻ്റെ മറ്റരികിൽ വെക്കുക ലൈനിങ് തുണി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇതുപോലെ ആ ലൈനിങ് തുണിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് അടിയിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് വന്നേക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ വരേണ്ട സൈഡാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് നല്ല വശമാണ് ഈ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താലേ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തെന്നിപ്പോകും അതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് സൈഡും തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുക ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇങ്ങനെ തുണി കിടക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സിപ്പർ പൗച്ചിൽ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൂടി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ലൈനിങ് തുണിയും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഇരിക്കില്ല അത് കുറച്ച് തെന്നിക്കളിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കളയുക ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം ആ സി ഇതിൻ്റെ ആ ലോക്ക് എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് വെച്ച് വേണം തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത്ര സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡും പുറമേ ഉള്ളത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വെക്കുക ലൈനിങ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്കും ചേർത്ത് വെക്കുക നടുക്ക് സിപ്പർ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചുറ്റും തയ്ച്ചെടുക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു 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 ചെറിയൊരു ഭാഗം ലൈനിങ് തുണിയുടെ ആ മിഡിൽ പോർഷനിൽ ഒരു പീസ് വിടേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിബിൻ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലോക്ക് കയറ്റി അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് പിൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തെന്നിപ്പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചുറ്റും തയ്ച്ച് ഇത് സ്ക്വയറായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറായിട്ട് തയ്ച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് മറിച്ചെടുക്കണം കാരണം ഈ ലൈനിങ് ഇടുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് പോലും പുറത്ത് ഒട്ടും കാണില്ല അകത്താണെങ്കിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന കാണില്ല പുറത്തും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും തന്നെ കാണില്ല ഈ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കണം ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ പാടം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറ
ബേസിക് പേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കണേ പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് വർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരുപാട് ഇതൊന്നും പുറത്തു പോയി പഠിച്ചതല്ല എല്ലാം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് തന്നെ പല പല ഭാഷകളിലുള്ള ഓരോ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം അതിൽ കുറെ കുറവുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ പുറത്തു പോയി പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പം ഇത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സാണ് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറെ പേഴ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് മിക്കതും എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യണത് ഞാനിതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല തയ്ക്കണ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ തയ്ക്കുമെന്ന് മാത്രം അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളിൽ വിട്ടിട്ടല്ലേ ആ സ്റ്റിച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ആ ഏറ്റവും അവസാനം അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതോടെ നമ്മളുടെ പേഴ്സിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇത് അമ്മമാർക്കുള്ള ഒരു മണി പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് തയ്ച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലൈനിങ് ഒക്കെ ഇട്ട് തയ്ച്ചത് പിള്ളേരുടെ പൗശ്യം ഞാൻ ലൈനിങ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഇങ്ങനെ സാധാരണ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം റീസൈക്ലിങ്ങിലൂടെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധനവും ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാറില്ല സിബൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും അപ്പം ഇത് ഈ പൂവെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള തുണിയിൽ നിന്ന് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന തുണികൾ കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് അല്ല അത് മേടിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്തതൊന്നും അല്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആ പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇപ്പം ഇത് സർഫ് എക്സൽ അങ്ങനെയുള്ള കവറുകൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള കവറ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സിബ് വെച്ച് അതും എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾക്ക് എന്ത് കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇത് കുറെ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലമെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഒരു പൗച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈസിയാണ് ഇപ്പം ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകും ഇത് നമുക്ക് വലിയ പൈസ ചിലവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ സിബ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന സിബ് അല്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ പഴയ ബാഗുകൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് സിബ് അതിനകത്ത് നിന്ന് പഴയ ബാഗിൽ നിന്നൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന സിബൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ക്ലോത്തും പഴയ സിബും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഒന്നും ഞാൻ പുതിയത് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം ഈ പൂക്കളെല്ലാം ഞാൻ തുന്നിയത് ഇത് സാറ്റൺ റിബൺ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ പൂക്കളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു പൗച്ച് കൊട ചീത്തയപ്പത്തേക്ക് ആ കൊടയുടെ തുണി അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ തയ്ച്ചതാണ് അപ്പം ഈ സിബ് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതായിരുന്നു മൂന്ന് രൂപയുള്ള ഒരു സിബിന് അത് നമ്മൾ ഹോൾസെയിലായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ തയ്ച്ച പേഴ്സാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും ആ മുത്തൊക്കെ ഞാൻ പിടിപ്പിച്ചതാണ് അതിൽ ക്രോസ് സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ആ തുണിയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരേ മുത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായമൊക്കെ ഒന്ന് പറയുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്നെ എൻ്റെ ഈ വർക്ക് എല്ലാം കണ്ട് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു